भाई बहनों प्रेज अलॉट सभी को जय मसीह की आज अपने जीवन की एक ऐसी अद्भुत घटना को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं बांटना चाहता हूं जो मेरे जीवन की एक बहुत ही दुखदायक घटना है और बहुत ही एक पीड़ादायक घटना है और उस घटना ने मुझे इतना निराश इतना हताश कर दिया था कि मैं परमेश्वर के प्रति जो भी थोड़ा सा विश्वास भी मेरे मन में था या थोड़ा सा एतबार था या थोड़ा भी सम्मान था वो मैंने खो दिया था अपने मन से अपने हृदय से अपनी आत्मा से अपने देश से और मैंने परमेश्वर को शुकित किया था उनकी निंदा मैंने की थी तो आइए उस घटना का जिक्र करते हैं और देखते हैं कि इतना पाप में कृत्य करने के बाद भी इतना दुस्साहस करने के बाद भी परम प्रधान परमेश्वर सारे जगत के परमेश्वर को इतना शोकित निंदित करने के बाद भी परमेश्वर ने आज मुझे चंगा किया मेरे रोगों से मुझे छुड़ाया मेरे अपराधों को क्षमा किया और आज आप लोगों के सामने मैं प्रभु का एक सेवक के रूप में प्रभु का प्रकाश लिया आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ तो ये जो घटना है ये साल 2008 की है और मई महीने की बात है तो इसके एक महीना पहले जो मेरी मम्मी थी जिनका देहांत मई में हुआ 14 मई 2008 को तो एक महीना पहले उनका तबीयत अचानक बहुत ही बिगड़ा शुरू में घर वालों ने हमने उतना सतर्कता नहीं बरती और मेरी मम्मी ने भी उतना सतर्कता नहीं बरता और एक सामान्य फ्लू समझ के उन्होंने पैरासीटामोल या और भी जो दवाइयाँ होती हैं सर्दी खांसी या बुखार के वो लेती रही लेकिन बुखार आता रहा जाता रहा बाद में हमारे एक रिश्तेदार हमारी मम्मी की जो सबसे बड़ी बहन जो मुर्ग गांव में रहती थी उनका भी ध्यान हो चुका है दो तीन सालों पहले शांति पड़ी हुई उनके सबसे बड़े बेटे कालोन भैया जो मेरी मम्मी के एक निकटतम करीबी थे और जिनका घर रांची के ही मोराबादी एरिया में सरायताड़े में पड़ता था जब उनको जानकारी मिली मेरी मम्मी उनकी मौसी लगी तो वो आए और उन्होंने उनको अपने घर ले गए तो उनको लगा कि यहाँ शायद सही तरीके से वो इलाज नहीं करवा रही उनके घर में रहेंगी तो सही तरीके से इलाज होगा सही तरीके से देख रेख हो पाएगा क्योंकि हमारे यहाँ तो हमसे कोई बड़ा नहीं था कोई संभालने वाला हम लोग सब छोटे ही छोटे थे और उस समय मेरी जो बड़ी दीदी थी वो भी बेलोर गई हुई थी मेरी मम्मी की जो दूसरी बड़ी बहन जो मोरबदी में जिनका घर है तो मेरी मम्मी के बाद मैं था मेरा छोटा भाई था और मेरे पापा थे और जो मेरी मछली वाली दीदी थी वो उसमें इंजीनियरिंग कर रही थी और पंजाब में रहा करती थी तो कोई संभालने वाला नहीं था मम्मी को छोड़ के या उनको देखने वाला तो वहाँ पे जाने के बाद जब वहाँ पे भी उन लोगों ने देखा कि एक हफ्ते में तबीयत नहीं सुधरा फिर कालून भैया और जो भैया की जो वाइफ संध्या भाभी उन लोगों ने मेरी मम्मी को नागरमन मोदी सेवा सदन जो बड़ा तालाब के निकट एक अस्पताल है अच्छा अस्पताल है अच्छी सेवाएं वहाँ की वहाँ पे उनको भर्ती करवाया और जब भर्ती कराया तो वहाँ पे शुरुआती देख रेख हुई उनको और उनको दवाई वगैरह दी गई परंतु शुरू में ब्रेन मलेरिया उनको है ये डिटेक्ट नहीं हुआ कुछ समय लग गया रिपोर्ट आने में कुछ दिन लग गए और मेरी मम्मी जो वहाँ दवाई जो चल रहा था जो भी वहाँ पानी चढ़ाया जा रहा था जो भी वहाँ दिया जा रहा था आ, सब कुछ से हालत में सुधार हो रहा था और हमें लगा कि हाँ अब सब कुछ ठीक हो रहा है परंतु प्रभु की योजना कुछ और ही थी और उसके बाद अचानक मेरी मम्मी का हालत थोड़ा बिगड़ने लगा फिर जो बड़े डॉक्टर रूटीन रूटीन चेकअप के लिए आते थे तो उनसे पूछा गया और जब उन लोगों ने फिर से रिपोर्ट कराया या रिपोर्ट को दोबारा देखा फिर से जाँच हुई तो मालूम चला कि ये तो ब्रेन मलेरिया का केस है तो हम लोग जानते हैं ब्रेन मलेरिया एक घातक बीमारी है अगर सही समय पर उसका इलाज ना हो तो उसका बुखार सर पे चढ़ जाता है और आपके वाइटल ऑर्गन्स को हानि पहुंचाता है आगे चल के तो डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत देर हो गया उन लोगों ने वहाँ के परिसर के जो सिस्टर्स थे उनको डांटा आज भी मुझे याद है उसके बाद मेरी मम्मी को आई में भर्ती कराया गया ए सी में और फिर उनको वेंटिलेटर पर रखा गया उस समय बहुत सी दवाइयों का ज़रूरत पड़ता था लाइफ सेविंग मेडिसिन में आई का तो उस समय वहाँ पे लिफ्ट भी नहीं काम कर रहा था लिफ्ट भी नहीं था शायद जहाँ तक मुझे याद है तो मैं ही था उस समय जो घर से आना जाना कर रहा था देख के लिए घर से दलिया ले जाना मेरी दीदी लौट चुकी थी वेल्लोर से तब तक मेरी मम्मी एडमिट थी तो वो लोग घर पे रहते थे मेरा ही था दलिया ले जाना आना और बाकी सारे काम को देखना और जो कालून भैया थे वो क्योंकि उन्हें पापा नहीं आ पा रहे थे क्योंकि अस्पताल में एक या दो लोग को रहना पड़ता था तो क्योंकि मेरे पापा उतने एक्टिव नहीं थे और उनका ऑफिशियल ड्यूटी भी रहता था बैंक में उतना छुट्टी नहीं मिल पाएगा तो कालून भैया ही देख रहे थे जो भी पैसे का मैनेजमेंट और 
मेरी जो मोराबदी वाली बड़ी मी जो उस समय हमारे यहाँ रहती थी और जिनके इलाज के लिए मेरी बड़ी दीदी बेलोर गई हुई थी साथ में जब वो लोग लौट आए थे तो वो वाले बड़े पापा मेरे साथ में थे और अस्पताल में हमारे साथ रहा करते थे जो हम लोग बाहर चादर बिछा के लेटा करते थे क्योंकि वहाँ पर कोई सोने का ऐसा अरेंजमेंट नहीं था आई के बाहर तो आपको फर्श पर ही लेटना पड़ता था उस समय में तो जो दवाइयाँ हम लोग लेते थे बहुत ही हम लोग हड़बड़ी में लेते थे क्योंकि डॉक्टर तुरंत बोलता था आपको लाइफ सेविंग मेडिसिन लाना पड़ेगा नीचे से तो हम लोग जल्दी पल्दी सीढ़ी चढ़ के लाते आते थे इतना परिश्रम हो रहा था और मैं पापी ही था लेकिन प्रभु से दो तीन बार इसके पहले मेरा जीवन में घटना हो चुका था रूबरू हो चुका था तो मैं प्रभु से बहुत ही प्रार्थना दुआ करता था साइकिल से मैं जाया करता था उस समय कभी रिक्शा से जाया करता था साइकिल मेरे एक संबंधी का था मैं उसे मांग के जाया करता था और कभी रिक्शे से जाया करता था रात में कुछ लेने आने तो प्रभु से मैं प्रार्थना करता था कि हे प्रभु अब तो आप जान रहे हैं कि मेरा अगर मान लीजिए मेरी मम्मी को कुछ हो जाता है तो मेरा भविष्य अधर्म लटक जाएगा मैं अपने भविष्य की बहुत चिंता करता था और अपने काम के समय अपने प्रभु को याद करता था तो जब भी गुजरता था मेन रोड से हमारा रांची में मेन रोड में हमारी कलिसिया का मुख्य चर्च है जी चर्च जो हमारा हेडक्वार्टर कॉन्ग्रेशन है इवेंजलिकल लूथरन कलिसिया का तो वहाँ मैं देखता था प्रार्थना करता था मनी मन परंतु हालात बिगड़ते गए बिगड़ते गए और मई महीने में मेरा जन्मदिवस आता है बारह मई को तो उसी दिन को शायद हमने अपनी मम्मी को आखिरी बार देखा था वेंटिलेटर पे फिर तेरह तारीख को नहीं देख पाए थे या सुबह में देखा था फिर तेरह तारीख रात को हम लोग सो गए तो मुझे आज भी याद है कि सोने के पहले मैं ये सोच रहा था कि क्या होगा तो बड़े पापा ने कहा था कि चिंता मत करो सब प्रभु की इच्छा से होगा और वही संभाल रहे थे और जो कालून भैया थे वो मनी मैनेजमेंट उसमें देख रहे थे और मेरा काम था सीढ़ी से उतर के दवाई लाना नीचे से उनका दवा खाना था सेवा सदन का क्योंकि बड़े पापा भी ओल्ड थे वो ऊपर डॉक्टर क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे अपडेट लिया करते थे तो जब सो गया तेरह तारीख की रात को चौदह की सुबह हो चली लेट नाइट सोया था तो मुझे आज भी वो सपन याद है कि मैंने अपनी मम्मी को देखा था और उन्होंने कहा कि अब मैं जा रही हूँ तो मैं सुबह उठ गया था बहुत ही जल्दी तकरीबन चार साढ़े बजे और ये सपना मैंने अपने बड़े पापा को बताया था तो तब तक हमें सूचना नहीं मिली थी कि मेरी मम्मी का इंतकाल हो चुका है डेथ हो चुका है तो बड़े पापा को जब मैंने बताया उन्होंने कहा अरे चिंता मत करो तो वेंटिलेटर पे है आईसीयू में है फिर मैं सो गया फिर थोड़ी देर बाद उठा तब तक शायद बड़े पापा को सूचना मिल चुकी थी परंतु उन्होंने मुझे नहीं बताया था और मेरे घर पर भी सूचित किया जा चुका था फिर जब मैं वापस अस्पताल से निकला मैं सोचा कि अब घर जाना है कुछ लाना पड़ेगा कुछ ज़रूरी सामान तो घर गया मैंने घर को खुला देखा और फिर लाशें वगैरह आई तो मैं समझ गया परंतु मेरा जो आदत है मैं किसी के सामने रोने में बिलीव नहीं करता मैं प्रभु को तो देर से जाना लेकिन मेरा एक आदत रहा है कि मैं किसी के निकट आंसू बहाने और अपने आप को कमज़ोर साबित करने में विश्वास नहीं करता था क्योंकि एक बहुत ही मैं ईगो टाइप का एक घमंड मेरे में था कि मैं कमज़ोर ना दिखूँ मैं साहसी दिखूँ ये भावना मेरे खेल जीवन जो मैं खेलता था उसमें जो मेरा एटीट्यूड था उसमें भी दिखता था और मेरा चरित्र मेरी पढ़ाई लिखाई सब में ये बातें दिखती थी कि मैं कभी भी अपने आप को हरा हुआ इंसान दूसरे के सामने मानना नहीं चाहता था और बहुत ही ढीठ किस्म का मैं आदमी था तो सब लोग रोए रो रहे थे लेकिन मेरे आंसू बाहर नहीं आए मेरे वो कालून भी आए मेरे बड़ी मम्मी आए बड़े पापा आए मोहल्ले वाले लोग आए बहुत से रिश्तेदार लोग आए मेरे दोस्त लोग आए मेरी दीदी के दोस्त लोग आए लेकिन मेरे आंख से आंसू नहीं नदारत थे गायब थे और मुझे आज भी याद है कि तकरीबन साढ़े दस बजे जब घंटी वंटी बच चुकी थी समाज की और सब लोग आ रहे थे इकट्ठे हो रहे थे मेरे मम्मी की बड़ी मम्मी लोग सब लोग रो रहे थे और क्योंकि एक दुखद समय था क्योंकि इसके जस्ट दो तीन महीना पहले मेरी मम्मी से एक और बड़ी बहन जो गांव में रहती थी चोनो बड़ी में उनका देहांत हुआ था तो ये एक परिवार के ऊपर एक डबल झटका था इस साल दो का साल और क्योंकि मेरा जन्मदिवस भी एक दिन पहले था तो मैं अपने आप को बहुत ही अशुभ मान रहा था और मुझे याद आ रहे थे कि मैंने अपनी मम्मी को सम्मान नहीं दिया उनकी बातें नहीं मानी आज छोड़ के चले गए और मेरा क्या होगा इन सब बातों में मैं रहता था और क्या मैं अच्छा कर सकता था कैसे मैं उनको दुखी किया इन सब बातों को मैं सोच रहा था फिर इन्हीं सब के बीच जब मैंने देखा कि भीड़ बहुत बढ़ गई है लोग ध्यान नहीं दे रहे एक दूसरे पे तो मैं चर्च को निकल पड़ा मेरे दिमाग पे बहुत ही जब फ्रस्ट्रेशन चढ़ जाता है तो मैं भड़ास निकालने में यकीन रखता था और जब मैं भड़ास निकालता था तो मेरी आदत है कि मैं एक ही बात को दस बार बोलूँगा बीस बार बोलूँगा जब तक कि मेरे मन की भड़ास निकल ना जाए और आज भी जब मैं वचन की चर्चा करता हूँ तो जो मेरे मन में है जब तक मैं उसको सामने वाले को जाहिर ना कर दूँ तब तक मेरे मन को सुकून नहीं मिलता तो मैं चर्च को गया और चर्च का द्वार खुला हुआ था और चर्च के सामने में खड़ा था मैंने चर्च के अंदर नहीं गया चर्च के बाहर में खड़ा था और मैंने प्रभु के तरफ उंगली उठा उठा के 
प्रभु की बहुत सी बुरी बुरी बातें कहीं तकरीबन पौन घंटा या एक घंटा मैंने अपनी भड़ास निकाली होगी मेरे मन में इतना भड़ास था और इतनी गंदी गंदी गालियां मेरे जबान से आ रही थी प्रभु के लिए क्योंकि पहले भी मैं ऐसा करता था प्रभु ने मेरे जीवन में पहले भी अद्भुत कार्य किए थे तीन चार दफा मैंने उनको महसूस किया था परंतु मैं विश्वास में मजबूत नहीं हो पाया था परंतु ये मेरे जीवन में प्रभु का एक कार्यक्रम का हिस्सा चल रहा था प्रभु मुझे अपने संतान के रूप में अभिषेक करते जा रहे थे इन घटनाओं को वो अपनी महिमा के लिए आगे इस्तेमाल करने की योजना बना चुके थे और जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा था इन सब के ऊपर परमेश्वर का एक अद्भुत योजना था तो मैं बहुत ही दुखी फील कर रहा था एक तो ये मेरा जन्मदिन का महीना था ना मैं विश ले पाया और ये मेरे लिए हमेशा के लिए एक दुखद समय रहेगा बारह मई और तेरह मई की रात मैंने चौदह मई की सुबह को जिस पल मैं सोया उसी बीच लगभग एक या दो बजे मेरे मम्मी का देहांत हुआ था जैसा डेथ सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है मतलब मेरे सोने के बाद और उठने के पहले जो मैंने बीच में स्वप्न देखा था वो एक अद्भुत स्वप्न था और जब मैं वापस आया तो मुझे आज भी याद है कि मेरी दीदी के साथ भी एक बहुत ही बुरी याद जुड़ी है इस घटना की कि मेरी दीदी जो पंजाब में पढ़ रही थी इंजीनियरिंग कर रही थी वो तेरह तारीख की रात को ही उनको सूचित किया गया था कि इमरजेंसी उनको टिकट नहीं मिल रहा था ट्रेन का तो उन्होंने किसी प्रकार प्रबंध करके वो तेरह तारीख की ही रात को जस्ट रांची पहुंची थी और बहुत ही उनके मन में जिद था कि आखिरी बार देख लूँ या एक बार देख लूँ आखिरी बार तो उनको नहीं मालूम था लेकिन जितनी जल्दी है देख सकूँ आई में है तो लेकिन उनको नहीं मालूम था कि फिर कभी देखने का मौका नहीं मिलेगा मेरे दीदी ने और मुझे घर पर जो बड़ी उम्मीद थी उन्होंने समझाया कि कल सुबह मिल लेना लेकिन जब कल सुबह वो मिली तो घर पर डेड बॉडी आया तो मेरे दीदी भी बहुत निराश थे हताश थे सब रो रहे थे लेकिन मेरे आँख में आंसू नहीं थे और जब ग्रे बैड ले जाया गया तो मेरे आँख से आंसू आ तो रहे थे परंतु मैं उनको आंसू को बाहर नहीं आने दे रहा था मैंने आंसू को अंदर पी लिया और मेरे अंदर जो भड़ास था वो थोड़ा कम जरूर हो चला था ऊपर वाले के प्रति परंतु मन में वो भड़ास बाकी था और इसके बाद मैं इस समय ट्वेल्थ क्लास प्रवेश कर चुका था टेंथ में प्रभु ने मेरे जीवन मजबूत काम किए थे जो मैंने अपने पिछले वीडियो में शेयर किया है तो उसके बाद मेरे घर पे कोई गाइड करने वाला उतना था नहीं पापा अपना दफ्तर ऑफिस शाम में आना है सुबह निकल जाना है दीदी अपना पढ़ाई को कंटिन्यू की किसी प्रकार एक हफ्ते रुकने के बाद और बड़ी दीदी घर को संभालने लगी उसके बाद मैं थोड़ा पढ़ाई में डाउनफॉल हुआ दो तीन महीना गम रहता है लेकिन जो मेरा आदत था वही खेलना कूदना में लगा रहा और मेरा पढ़ाई थोड़ा जो मैं इलेवेंथ में एक अच्छा स्टूडेंट के रूप में मुझे अवार्ड भी मिले थे दो सब्जेक्ट में वो सब अस्सी पचासी नंबर जो आया करता था वो सब साठ पैंसठ पचपन आने लगे थे और इस घटना ने मुझे दुखी तो किया था परंतु मेरा जीवन को नीचे नीचे की ओर ले गया था और उसके बाद मेरा ट्वेल्थ का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हो पाया था परंतु उससे भी जुड़ी एक घटना है उसको भी मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगा तो इस मैसेज से जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि कैसे मैं एक पापी इंसान था प्रभु ने एक साल पहले ही मेरे जीवन में कितने अद्भुत कार्य किए थे मुझे अपने विश्वास की एक गवाही प्रकट की थी मुझे विजयी बनाया था उन लोगों के सामने जिन्होंने कहा था कि तुम ये नहीं कर पाओगे मैंने साल भर परिश्रम नहीं किया था लेकिन मैंने एक महीना में ही अनुग्रह के द्वारा वो संख्या को वो आशीष को दसवीं क्लास में प्राप्त किया था परंतु एक साल बाद ठीक एक साल बाद ऐसी घटना हुई और मैंने अपना विश्वास खो बैठा था मैंने प्रभु के विरुद्ध अपने झुंझुलाहट अपने क्रोध को प्रकट किया था परंतु फिर भी मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैंने अपनी मन की बातें मन में ना रखी परंतु मुंह में आने दिया और मुंह में प्रभु को कह दिया यदि भी अगर प्रभु का अनुग्रह नहीं होता कृपा नहीं होती तो मुझे दंड मिलता परंतु ये प्रभु के अनुग्रह ही था हमारे बाप दादाओं से जो उसने वाचा बांधी कैसे हम इसराइली के आने जाती हमें खोज निकाला ना हमारे कर्म इतने बुरे थे ना हमारे कर्म इतने अच्छे थे कि हम अपनाने के काबिल थे ना ठुकराए जाने के काबिल थे हम बीच में फंसे हुए थे लेकिन प्रभु ने हमें उद्धार दिया और अपनी वाचा को हमारे जीवन में पूरा किया तो इस दुखदायी घटना से मैं ये जिक्र करना चाहता हूं कि आप सबने भी कितनी भी परमेश्वर की निंदा की हो कितना भी इसको शोकित किया हो या जब आप लोग दुख पीड़ा से गुजरे हो तो कितना भी आपने ईश्वर को शोकित किया हो निंदा कर दिया हो आपने गाली गलौज कर दिया अपने मन की भड़ास निकाल दी हो लेकिन तब भी आपके लिए प्रभु की एक अद्भुत और महान योजना है इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे प्रभु ने इस जो डाउनफॉल जो मेरे जीवन में शुरू हुआ इसको प्रभु ने रचा इसको प्रभु ने होने दिया क्योंकि यदि यह डाउनफॉल नहीं होता तो आज मैं प्रभु का सेवक आज प्रभु का पवित्र आत्मा से आशीषित और प्रभु के बुद्धि ज्ञान समय शिक्षा से आशीषित मैं आज ये वीडियो नहीं बना रहा होता आज मेरी जबा पे प्रभु का नाम नहीं होता धन्यवाद गुण अनुवाद नहीं होता तो मैंने अपनी समझ का सहारा लेकर प्रभु की योजना को नहीं समझकर उनके आगवाई आशीष को नहीं देखकर नहीं पहचान कर और पहचानते हुए भी सांसारिक चीजों में जो मैंने ठोकर खाए और जो मैंने खोया उनको अपने आत्मिक जीवन पर हावी होने देकर मैंने ईश्वर को शोकित किया लेकिन आज भी प्रभु ने मुझे आशीषित किया है तो
अपने दास दासियों और पुत्र पुत्री में उन्हें लूंगा और वे दर्शन देखेंगे भविष्यवाणियां करेंगे और मैं उनका जीवन बदलूंगा आमीन